안녕하세요 희누입니다 오늘은 감정적 식사, 감정적 폭식 때문에 힘들어하시는 분들을 위한 식사법 중 하나인 마인드풀 이팅에 대해서 이야기하려고 해요 감정적 식사 때문에 이런저런 치료와 대처에 대해서 알아보신 분들이라면 마인드풀 이팅에 대해서 들어보신 적이 있으실 수도 있겠어요 오늘 처음 이 개념을 듣는 분들도 이해하실 수 있도록 천천히 설명해 드릴게요 그럼 시작할게요 일단 마인드풀 이팅은 한국어로 직역하면 마음챙김 식사 라고 할수 있어요 마음챙김 영어로 마인드풀니스는 불교에서 유래된 용어인데 현재는 명상이나 각종 치료법에 적용되고 있습니다 마음챙김은 현재의 순간에 자신의 생각, 감정, 신체적 감각에 의도적으로 집중하는 거예요 과거나 미래를 상상하기보다는 현재 눈앞에 놓인 상황이나 무언가에 집중하고 그에 대해 느끼는 감정이나 생각을 있는 그대로 인정하고 받아들인 거죠 그리고 그때 느끼는 감정에 빠져들기보다는 감정 자체를 멀리서 바라보는 거예요 이런 과정을 통해 자신의 상황과 선택에 반응하기보다는 그 자체를 잘 인식하고 받아들이게 됩니다 마인드풀 이팅도 이 과정을 기반으로 한다고 할수 있어요 그럼 이번에는 마인드풀 이팅이 무엇인지에 대해서 알아볼까요? 마인드풀 이팅은 방금까지 설명드린 마음챙김을 식사와 관련된 생각, 감정, 신체 감각, 행동에 적용하는 식사법입니다. 마인드풀 이팅은 우리가 선택한 음식을 경험하고 즐기기 위해서 신체적, 정신적 감각을 모두 사용한다는 것을 의미해요. 이 식사법을 실행하면 음식에 대한 감사함을 자연스럽게 느끼게 되고 전반적인 식사 만족도가 높아집니다. 또 스스로 몸에 충분하고 좋은 영양소를 공급하는 선택을 하는 쪽으로 변화하게 돼요 마인드풀 이팅을 하면 판단 없이 식사 자체, 우리가 느끼는 감각, 음식에 대한 생각과 느낌에 초점을 맞추게 됩니다 음식 자체, 그리고 음식에 대한 신체의 반응에 주의를 기울이게 되는 거죠 이런 마인드풀 이팅의 목표는 즐거운 식사 경험과 식사 환경에 대해 이해함으로써 궁극적으로 올바른 식습관을 형성하는 거예요 마인드풀 이팅의 이점은 식사 속도를 낮추고 포만감을 스스로 인지하고 식사를 더잘 통제하는 것 등등 식습관 전반을 개선하는 거예요. 이건 마인드풀 이팅에 대한 68건의 연구 결과를 종합한 결과입니다. 마인드풀 이팅의 기반인 마음챙김은 판단하지 않는 태도를 장려함으로써 식사 행동과 관련된 수치심이나 죄책감을 느끼지 않도록 합니다. 그렇기 때문에 폭식으로 이어지는 심리에 대처하는 능력을 향상시킬 수 있어요. 진짜 몸이 음식이 필요한 상태인지 몸은 충분히 음식을 섭취했는데 마음이 허해서 또는 스트레스를 받아서 음식을 먹고 싶은 상태인지 이런 걸 판단할 수 있는 능력을 길러주는 거죠. 마인드풀 이팅의 구체적인 방법을 설명드리기 전에 꼭 말씀드리고 싶은 게 있어요. 마인드풀 이팅은 다이어트 방법이라기보다는 감정적 식사, 폭식을 치료하는 데 도움을 줄수 있는 방법입니다. 만약 감정적 폭식으로 인해 단기간에 과하게 살이 쪘거나 비만 혹은 고도비만이 되었다면 마인드풀 이팅을 통해 일단 감정적으로 식사하는 습관부터 개선하는 게 장기적으로 봤을 때 도움이 될 거예요. 또한 가지 주의해야 될 점이 있어요. 마인드풀 이팅은 섭식장에 대한 전문적인 치료법을 대체할 수 있는 치료법이 아니에요. 치료법이 아니라 식사법이라고 생각하시면 좋을 것 같아요. 그렇기 때문에 마인드풀 이팅을 전문적인 치료와 함께 병행한다면 도움을 줄수 있지만 단독 치료로는 권장하지 않습니다. 자 그럼 아마도 가장 궁금해하실 마인드풀 이팅을 어떻게 하는지 그 방법에 대해서 알아봅시다. 마인드풀 이팅 방법은 딱 정해진 게 아니라 사실 책이나 논문마다 조금씩은 다르게 설명하고 있어요. 그래도 그 내용은 거의 비슷비슷해요. 저는 마인드풀 이팅을 6단계로 설명해 드릴게요. 첫 번째, 지금 이 음식이 나에게 정말 필요한지 생각해 보세요. 몸이 원하고 있는지 아니면 마음이 원하고 있는지 보는 거죠. 예를 들어 볼게요. 스트레스를 받아서 갑자기 아무 음식이나 아니면 달달한 음식이 확 땡기는 건 아닌지 지금 보고 있는 TV 프로그램에서 엽떡이나 피자나 치킨 이런 맛있는 것들이 나와서 먹고 싶어진 건 아닌지 바로 옆에 과자 봉지가 있어서 사실 배 부른데 자꾸 먹고 싶어지는 건 아닌지요. 제가 방금 말씀드린 이런 예시들에 해당한다면 먹으면 안 된다는 게 절대 아니에요. 한번 생각을 해보고 먹을지 말지 결정을 해보시라는 겁니다. 
스트레스를 받아서 지금 너무 먹고 싶다? 그럼 그 감정 자체를 받아들이고 먹을 준비를 하면 됩니다. 두 번째, 식사하기 전에 심호흡을 하거나 짧은 명상, 기도를 합니다. 이때 식사 시간을 갖게 됐음에 그리고 눈앞에 있는 음식을 먹을 수 있음에 감사하다고 마음속으로 생각해보세요. 눈을 감고 해도 되고 눈을 뜨고 해도 됩니다. 음식 앞에서 마음을 안정시키면 차분하게 식사를 시작할 수 있게 돼서 허겁지겁 먹지 않게 돼요. 세 번째, 눈앞에 놓인 음식에 대해서 생각해보세요. 이 음식이 어디서 왔는지, 어떻게 준비되었는지, 누가 준비했는지 등등 음식이 눈앞에 놓이기까지의 과정을 한번 생각해보시는 거예요. 평소에 식사를 할때 사실 이런 생각을 의식적으로 해본 적이 많이 없으실 거예요. 그래서 이런 생각을 하는 게 어색하실 수도 있어요. 그래도 한번 의식적으로 생각해보는 거죠. 음식이 차려지기까지의 과정을 생각하면 식사 자체에 감사함을 느낄 수도 있고 다음에 음식을 선택할 때 건강에, 환경에 더 좋은 음식을 선택할 수 있게 됩니다. 네 번째, 음식에 대한 감각을 인지해보세요. 이제 음식을 먹기 시작합니다. 음식을 먹는 과정에서 음식의 생김새, 냄새, 맛, 식감 등등 오감으로 느낄 수 있는 걸 모두 인지하는 겁니다. 느껴지는 감각을 그대로 흘려보내기보다는 마음속으로 한번더 생각을 해보세요. 이 음식은 색깔이 무슨 색깔이고 모양이 동그랗구나, 고소한 향이 나네, 약간 짠맛이 있고 끝맛은 매콤하구나, 식감은 부드럽구나 이런 식으로요. 이렇게 순간순간 음식에 대한 감각을 인지하려면 자연스럽게 천천히 식사하게 될 수밖에 없습니다. 허겁지겁 먹으면서 이런 감각을 느끼고 되짚어보기가 쉽지 않겠죠? 다섯 번째, 식사 도중에 포만감을 파악해보세요. 눈앞에 있는 음식을 다 먹기 전에 중간중간 한번 멈춰서 지금 포만감이 내가 느끼기에 몇 퍼센트 정도인지 생각해보는 거죠. 보통 포만감이 80% 정도 됐을 때 숟가락을 놓는 게 좋다고 합니다. 포만감은 사실 주관적인 거라 사람마다 다르게 표현하고 느낄 수 있겠죠. 처음에는 이 정도 배부른 게몇 퍼센트인지 잘 모를 수 있어요. 그래도 숫자로 한번 표현해보려고 노력해보세요. 나중에는 익숙해져서 포만감이 어느 정도인지 파악하기 쉬워집니다. 마지막 여섯 번째, 식사를 끝내고 심호흡을 하거나 짧게 명상을 하면서 식사를 맛있게 즐겁게 했음에 감사하다는 생각을 해보세요. 식사를 하기 전에 했던 과정을 식사를 마친 후에 한번더 하는 거죠. 이렇게 끝맺음이 있어야 식사를 깔끔하게 마칠 수 있습니다. 최대한 단계를 줄여서 6단계로 구성해봤는데 이 과정이 기억이 잘안 나시거나 익숙하지 않으시다면 핸드폰 메모장에 적어두거나 자주 식사를 하는 곳 근처에 메모지에 써서 붙여놓으면 도움이 될 거예요. 이렇게 마인드풀 이팅을 어떻게 하는지 6단계로 설명드렸어요. 그럼 이번에는 이 식사법을 진행하면서 가지면 좋을 습관들을 세가지 알려드릴게요. 첫 번째 습관은 음식을 음미하고 꼭꼭 씹는 습관입니다. 이렇게 하면 식사 속도를 늦추고 음식의 맛을 온전히 느낄 수 있어요. 천천히 먹으면 언제 포만감이 오는지도 잘 느낄 수 있고 포만감이 80% 찼을 때를 인식하고 식사를 중단하는 연습을 하는 거예요. 두 번째 습관은 식사를 거르지 않는 거예요. 음식을 섭취하지 않은 상태로 너무 오래 있으면 허기짐이 심해져서 쉽고 빠르게 먹을 수 있는 음식을 섣불리 선택하게 돼요. 배고픈 상태에서는 옆에 뭐 과자나 군것질거리 이런 게 있으면 뭐라도 먹어서 배를 채우려고 자연스럽게 손이 가게 되겠죠. 매일 거의 같은 시간에 식사를 하고 식사나 간식을 즐길 수 있는 충분한 시간을 계획하면 이런 위험을 줄일 수 있습니다. 세 번째이자 마지막 습관은 본인의 건강과 지구를 위해서 식물성 식단을 포함하는 거예요. 이건 꼭 채식을 하라는 말이 절대 아니에요. 육류나 유제품 같은 동물성 식품을 생산하는 과정은 식물성 식품보다 환경에 더큰 피해를 주는 게 사실입니다. 채식만 하라는 게 아니라 우리가 섭취하는 음식들을 선택할 때 환경에는 어떤 영향을 미치는지 우리 몸에는 어떨 것 같은지 한번 생각해보는 습관을 가지는 게 도움이 된다는 겁니다. 여기까지 마인드풀 이팅의 방법 그리고 함께하면 좋은 습관에 대해서도 말씀드렸어요. 요점은 이런 마인드풀 이팅 방법과 습관들을 억지로 강박적으로 지키려고 하면 오히려 해가 될 수도 있다는 거예요. 처음에 습관을 들이는 게 어려우니까 모든 방법이나 습관을 다 지키지 않더라도 천천히 하나씩 시도해보는 것도 좋은 출발이에요. 
자, 지금까지 마인드풀 이팅이 무엇인지, 어떤 장점이 있는지, 여섯 가지 방법은 무엇인지, 같이 가지면 좋은 습관은 무엇인지에 대해서 말씀드렸어요. 마인드풀 이팅은 모든 식습관을 보완할 수 있는 식습관으로 심리적으로 식사에 대해 긍정적인 이미지를 가질 수 있습니다. 마인드풀 이팅에 더하여 영양 상담을 통해 적절한 식단 구성 방법에 대해서 배운다면 만성질환의 위험을 줄이고 더 즐거운 식사를 하게 되고 건강한 식사를 선택할 수 있게 될 거예요. 다들 건강한 식생활 하시길 진심으로 응원합니다. 오늘은 이만 여기서 인사드릴게요. 감사합니다. 안녕.